ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബി ബി എ ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ തുടങ്ങുകയാണ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നേരിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് പറയും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്പെക്കുലേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അവന്യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഷാർപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ മുഴുവനല്ല ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മുഴുവനാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അവസാനം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഷാർപ്പ് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ സം അൺസെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബെനിഫിറ്റുകളെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഉപയോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ വലിയൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മളൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് വൺസ് സേവിങ്സ് ഓർ ഫണ്ട്സ് ടു ബൈ എൻ അസെറ്റ് ദാറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു യീൽഡ് എ സേഫ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ റിട്ടേൺ ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് സേവിങ് എന്നുള്ളൊരു ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സേവിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ വരുമാനം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിവർത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസുകൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സേവിങ്സ് ആ സേവിങ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒന്നും റിട്ടേൺ തരൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന അസെറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വെറുതെ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ഉള്ള പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സേവിങ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് ടു ജനറേറ്റ് എഫേർട്സ് ടു മേക്ക് ദ മണി ദാറ്റ് ഹാസ് കെപ്റ്റ് സൈഡ് ടു ഗ്രോ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സേവിങ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സാക്രിഫൈസിങ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ അൺസെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു പിന്നെ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ഒന്ന് അൺസെർട്ടൻ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അതിനകത്ത് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് വരുമാനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിട്ടേൺ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ്സ് അൺസെർട്ടൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ റിസ്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു വേറൊരു ക്യാറ്റ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിട്ടേൺ ആയി റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവും റിസ്ക് ഉണ്
ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസ് റിട്ടേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് ടു മിനിമൈസ് റിസ്ക് ഏതൊരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും റിട്ടേൺ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനും മിനി റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ടൂളും കൂടെയാണത് പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടും അതുപോലെ ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക ഹെൽത്തി സ്പെക്കുലേഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ആർബിട്രേജിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയണത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ടേം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നും അതുപോലെ ആർബിട്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൈസ സേവിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ആ പൈ ആ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ പൈസ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്ന അത്ര വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റോ ഗുഡ്സോ സർവീസുകളോ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റിക്കോണം എന്നില്ല ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നുണ്ട് ആ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില കൂടുക എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ പതിനായിരം രൂപ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിൽ സാധന സേവനങ്ങളുടെ വില ഏത് റേറ്റിലാണോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ില് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ആക്കണം അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ആക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള റിസ്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ യു ക്യാൻ ഹെഡ്ജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആർബിട്രേജ് എന്നുള്ളതാണ് ആർബിട്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ബൈ അസെറ്റ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ് വേർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് സച്ച് അസെറ്റ്സ് ആർ വെരി ലോ ആൻഡ് യു സെൽ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ സാധാരണ പറയാറുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വില കുറവുള്ള മാർക്കറ്റ് എന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വില കൂടുതലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർബിട്രേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ചെറിയൊരു നാടൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം കോഴിക്കോട് മിക്കവാറും ഈ കുരുമുളകിനൊക്കെ വില കുറവായിരിക്കും കുരുമുളകിന് നമ്മുടെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ പലചരക്കല്ല നമ്മുടെ മലഞ്ചരക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പിന്നെ അതുപോലെ തേങ്ങ അടക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പോലെ സാധനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ വില കുറവായിരിക്കും അതേ സാധനത്തിന് പാലക്കാട് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പാലക്കാട് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കൽ ഒരു തരം ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് അതിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫൈനിങ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അസെറ്റ് ഏതൊക്കെ അസെറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഡിസ് ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടലാണോ അതോ നമ്മളുടെ സേഫായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യലാണോ അതോ ഒരു ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം ലൈക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം ആണോ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് അതോ നമ്മൾ പിന്നെ ഹൈലി റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എക്സ്പെക്ട് എ ഫ്യൂ വെരി ഷോർട്ട് ടേം ഹ
or like crude oil or like uh, uh, securities or uh, like any 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 other asset ningal angane pala different aitla asset gal invest cheyumbo ningada kaiyilulla 10000 rupees ningal 10 asset galil aitho allengil 10 different type securities la aitho allengil 10 company galde securities la trucka ningal invest cheyum ee 10 nalla oru kanakku parnadu ningal ethra vaanengil cheyam ningalde availability of cash anusarichum ningalde availability of securities investment opportunities anusarichum ningal ethra vaanengil aakam ee group ilulla adinte components ennu parnadu angane നിങ്ങൾ ആ കോമ്പണൻസ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് കുറക്കാനാണ് ഒരു അസെറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിനെന്തോ സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടവും ഒന്നിലധികം അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടം കുറയും അത് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ നമ്മൾ എന്താക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില അസറ്റുകൾ മോശമാകുമ്പോൾ അതിനെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ അസറ്റുകൾ അതിനകത്ത് കയറ്റും ദിസ് ഈസ് റിവിഷൻ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അവന്യൂസ് നമുക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് നമുക്ക് അവന്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമാണ് അതിൽ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾഡ് ബുള്ളിയൻസ് ഗോൾഡ് പിന്നെ അതുപോലെ അപ്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ബുള്ളിയൻസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ആർട്ട് ആർട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വില കൂടിയ പിന്നെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അത് വില കൂടിയ വാങ്ങിയിട്ട് വില കൂടി വിൽക്കാനും നമുക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും അതൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണത് പിന്നെ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഡെക്കി ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് പിന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ മണി മാർക്കറ്റിലുള്ള കുറേ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സി ഡി സി സി പിസ് മണി കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദീസ് ആർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൾ താങ്ക് യു ഇന്നേക്ക് ഞാൻ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പിന്നെ സമയം കുറച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് പിന്നെ പറഞ്ഞ അത്ര നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇഫ് പോസിബിൾ യു മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സോൾവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്ക